ఉత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రస్తుతం ఉన్న పారిశ్రామికవేత్తలు ఇంకా కొత్తగా ఈ రంగంలోకి రావాలనుకుంటున్న మా సోదరులకి సోదరి మనలందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా జై భీమ్ జై తెలంగాణ నాకు మిలింద్ గారు కలిసినప్పుడు కానీ లేదా గౌరవనీయులు రవికుమార్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు కానీ ఎప్పుడు అనిపించే ఒక మాట నేను ఇదేదో నేను ఇదివరకు కూడా చెప్పాను మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను అంబేద్కర్ జయంతి రోజు మనం గ్రీన్ పార్క్ హోటల్లో కలిసినప్పుడు కూడా చెప్పాను ఐ విల్ రిపీట్ ద సేమ్ థింగ్ మనం ఒక్కొక్కరమే ఒక్కొక్క భగవంతుని నమ్ముతుండొచ్చు కొంతమంది నమ్మకపోతుండొచ్చు కూడా కానీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దేవుణ్ణి నమ్ముతూ ఉంటారు పేరు లేదన్నా కావచ్చు కానీ వాస్తవం ఏంటంటే ఒకటి భగవంతుడు అందరినీ ఈక్వల్గానే పుట్టించాడు అందరికీ ఒకటే రకమైన తెలివితేటలు ఒకటే రకమైన బుర్ర ఒకటే రకమైన రక్తం ఒకటే రకమైన బాడీ కాంపోజిషన్ భగవంతుడు అందరికీ ఇచ్చాడు కానీ వాస్తవం మళ్ళీ ఇంకో వాస్తవం ఏమంటే ఆపర్చునిటీ మాత్రం అందరికి ఒకటేలాగా ఇవ్వలేదు పుట్టించడం ఒకేలాగా పుట్టించవచ్చు కానీ ఆపర్చునిటీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకంగా వాళ్ళ పుట్టుక బట్టి వారు ఏ కుటుంబంలో పుట్టినరు వాళ్ళు ఉన్న ఆ కుటుంబం ఉన్నత స్థాయిలో స్థిరపడ్డ కుటుంబమా డబ్బున్న కుటుంబమా డబ్బు లేని కుటుంబమా అనే దాన్ని బట్టి వారి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి మ దేవుడు మనుషుల్ని పుట్టించిన తర్వాత మనిషి మతాన్ని కులాన్ని మనిషి పుట్టించాడు ఇక కొంతమంది ఒప్పుకోవచ్చు ఒప్పుకోకపోవచ్చు విభేదించవచ్చు తిట్టవచ్చు కానీ వాస్తవం ఏంటంటే కులము మతం అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా మనిషి పుట్టించి మనిషి కలిసి ఉండే గుణం లేక కలిసి ఉండాలనే సోయి స్పృహ లేక సామాజికంగా కలిసి నడవాలనే తెలివి లేక రకరకాల పద్ధతుల్లో మనని మనమే విభజించుకొని ఒక్కొక్కరిని వేరుగా చూసుకోవడం ఇట్లాంటివన్నీ మనం చేసుకున్న కార్యక్రమాలు కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసినా మనకు కనబడేది రెండే రెండు కులాలు ఒకటి డబ్బు ఉన్నవాడు రెండోది డబ్బు లేనివాడు దళితుల్లో కూడా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఒకటి డబ్బు లేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఒకటి సోకాళ్ అగ్రవర్ణాలు సోకాళ్ ఇతర కులాల్లో కూడా డబ్బున్న వాళ్ళకు ఒక న్యాయం దొరుకుతుంది డబ్బు లేని వాడికి ఇంకో న్యాయం ఉంటుంది మీరు ఎక్కడన్నా చూడండి నేను చెప్పేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక భారతదేశం కాదు ప్రపంచంలో ఏ దేశం పోయినా ఎక్కడ పోయినా మీకు ఖచ్చితంగా కనబడేది రెండే రెండు ఒకటి డబ్బున్న వాడు రెండోది డబ్బు లేనివాడు మరి నాకు మిలింద్ కాంబ్లే గారు ఆయన చెప్పిన మాటలు మనసులో ఎందుకు నాటుకొని పోయినాయి ఎందుకు బాగా నచ్చిండ ఆయన అంటే ఐ రియలీ లవ్ వాట్ ఈ సెట్ ఈ సెట్ లెటస్ ఫైట్ కాస్ట్ విత్ క్యాపిటల్ మా డిక్కి యొక్క స్లోగనే అది ఎందుకంటే ఒకసారి రాజకీయ నాయకులను ఎవరిని కదిపినా ఏ కార్యక్రమానికి పిలిచినా బ్రహ్మాండమైన ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు వచ్చి మతము కులము అంతరం లేని సమాజం కావాలి స్పీచ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ చూస్తే అవకాశాల కల్పనలో అవకాశాలు ఇచ్చి దానికి వస్తే మాత్రం మళ్ళీ ప్రభుత్వాలు మాటల్లో చెప్పినంత గొప్పగా చేతల్లో పని చేయవు ఇది వాస్తవం కానీ ఈరోజు నాకు గర్వంగా ఎందుకు ఉంది అంటే మేము నిజానికి ఒక ఆఫీస్ ప్రారంభోత్సవం అంటే నేను నిజంగా కూడా మీటింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు రవికుమార్ గారు నాకేం చెప్పిందంటే ఆఫీస్ ప్రారంభించండి అరుణ గారు పిలిచి అన్న మీరు టైం ఇవ్వండి మీరు రావాలా మాట్లాడాలా అంటే మేము అనుకున్నా జస్ట్ ఆఫీస్ ఓపెనింగ్ అంటే ఆఫీస్ ఓపెనింగ్ ఫెసిలిటేషన్ డెస్క్ ఉంటుంది ఆఫీస్ ఉంటుంది లగ్డి కాపుల్లో అన్నారు రిబ్బన్ కట్ చేసి అవతల పడదాం అనుకున్నాను నిజానికి అయితే కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీటింగ్ కూడా ఉంది అందరితో మనలతో మాట్లాడాలంటే సంతోషం అనిపించింది ఎందుకంటే మాటల్లో ఇప్పుడు వారు ఇద్దరు కూడా మాట్లాడినారు నాకంటే ముందే అరుణ మాట్లాడింది రవికుమార్ అన్న మాట్లాడిండు మిలింద్ గారు మాట్లాడినారు వారు చెప్పింది ఏంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం గత ఎనిమిది ఏళ్లలో తీసుకున్న కార్యక్రమాలు భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకి స్ఫూర్తివంతంగా మారినాయి మాకు దట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ అస్ ఎనిమిది ఏళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన తర్వాత మీరు తీసుకున్న విధానాలు మీరు అవలంబిస్తున్న పాలసీలు భారతదేశంలోని ఇతర ప్రభుత్వాల దగ్గరికి మేము పోయినప్పుడు అక్కడ మేము వాడుతున్నాం దీన్ని అక్కడ చూపెట్టి మరి తెలంగాణ చేసినప్పుడు మీరెందుకు చేయరు అని నేను ఐ బికమ్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని మిలింద్ కాంబ్లే చెప్తుంటే ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ క్యూంకి ఆప్ యహా జో కామ్ హో రాయ్ ఆపే హమారే అపోజిషన్ పార్టీస్ కుతో దిక్తా నీ ఇక్కడ జరిగేది మా ప్రతిపక్ష మిత్రులకు తెలియదు బట్ కమ్ సే కమ్ ఆప్తో పెహచాన్ రే ఆప్ బాకీ జగా భీ బాత్ కర్రో బహుత్ ఖుషీ ఇస్ బాత్ కి ఖుషీ భీ హోతీ హే ఆర్ గర్వ్ భీ మహసూస్ హోతా హే క్యూంకి ఆఠ్ సాల్ పెహలే జబ్ ఇస్ రాజ్ కా గఠన్ హువా థా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు దేవర్ దేవర్ సో మెనీ డౌట్స్ మిలింజీ అరౌండ్ దిస్ స్టేట్ కి యహా క్యా హోగా కేసే యహా కి గవర్నమెంట్ కి బర్తావ్ హోగీ కేసే ఆగి లే జాయంగే రాజ్ కో తరక్కీ కేసే హోగీ వికాస్ కేసే ఆయగా ఈ సబ్ చీజోకు ల
ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ కేసీఆర్ గారు ఇందాక బాలమల్లు గారు ఒక మాట అన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మొట్టమొదటిసారి సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే అయినారు ఈరోజు మీరు రాష్ట్రంలో చూసే చాలా 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 కార్యక్రమాలు ఒకటి రెండు కాదు రాష్ట్రంలో మీరు చూసే హరితహారం అనే కార్యక్రమం ఆ రోజు ఒక శాసనసభ్యుడిగా కేసీఆర్ గారు సిద్దిపేటలో సిద్దిపేటకు హరితహారం అని చెప్పి ఒకటే రోజు పదివేల మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని ఎనభై ఐదులోనే సిద్దిపేటలో చేస్తున్నారు అదేవిధంగా సిద్దిపేటలో ఈరోజు మనం రాష్ట్రం అంతటా చూసిన మిషన్ భగీరథ అనే కార్యక్రమం ఇంటింటికి నీళ్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం సిద్దిపేటలో తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో తొంభై ఏడో సంవత్సరంలో ముఖ్యమంత్రి గారు అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి కరీంనగర్ పక్కనే ఉండే లోవర్ మానేర్ డ్యాం నుంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చి సిద్దిపేటలోని ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి మొత్తం సిద్దిపేట పట్టణంలోని ప్రతి ఇంటికి నీళ్లు ఇచ్చి ఒకటే రోజు మంచినీళ్ల పండుగ అని జరిపి ఆనాడు బ్రహ్మాండంగా ఇంటింటికి నీళ్లు ఇచ్చిన మొట్టమొదటి శాసనసభ్యుడు ఆనాటి ఉమ్మటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేసీఆర్ గారు అదే ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అదే మిషన్ భగీరథగా పేరు వచ్చింది అదేవిధంగా ఈరోజు మీరు చూస్తున్న దళిత బంధు అనే పథకం ఏదైతే ఉందో చాలా మందికి తెలవక అర్థం కాక పూర్తి పరిజ్ఞానం లేక ఆయన ఆలోచన విధానం తెలవక అదేదో కేసీఆర్ గారు నిన్నగాక మొన్న ఆలోచించి ఈరోజు పెట్టిండు అనుకుంటారు కానీ వాస్తవం ఏంటి అంటే కేసీఆర్ గారు సిద్దిపేట శాసనసభ్యుడిగా ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిది ప్రాంతంలో అనుకుంటా బాలమల్లు గారు మొదటి నుంచి వారితో పాటు ఒక అనుంగు తమ్ముడిగా సోదరుడుగా ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి వారికి నాకంటే బాగా తెలుసు బాలమల్లు గారు ఆయన మొదటి నుంచి సిద్దిపేటలో కౌన్సిలర్గా తర్వాత పార్టీ లీడర్గా ఒక సోదరుడిగా తమ్ముడిగా అన్ని రకాలుగా కూడా మొదటి నుంచి అండగా ఉన్న వ్యక్తి దళిత చైతన్య జ్యోతి అనే కార్యక్రమం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిదిలో అదేం గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాం కాదు ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఉన్న పార్టీ ప్రోగ్రాం కాదు తనంతట తానుగా స్వయంగా సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో ఉండే దళితుల స్థితిగతులు అధ్యయనం చేయడానికి ఆనాడు ఈరోజు ఏదైతే సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ అని ఉందో అప్పుడు వేరే ఒకటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఒక సెంటర్ ఉంటే అక్కడ పోయి కూర్చొని అక్కడే మొత్తం కొత్త అవగాహన చేసుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అంటే ఏంది అమెరికాలో కానీ ఇతర ప్రాంతాల్లో కానీ దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా అక్కడ ఉండే కొంతమంది మేధావులనండి కొంతమంది విజనరీస్ అనండి వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా క్రోడీకరించుకొని ఆలోచించుకొని తనంతట తానుగా సొంతంగా కేసీఆర్ గారు ఆనాడు ఒక శాసనసభ్యుడిగా దళిత చైతన్య జ్యోతి అనే కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసినారు కానీ తాను ఏదైనా చేస్తే ఇతరులకు కూడా ఆదర్శంగా ఉండాలి ఇతరులకు కూడా ముందు మనం వీ హ్యావ్ టు నాట్ ఓన్లీ ప్రీచ్ బట్ ప్రాక్టీస్ అనే ఆలోచనతో ఆ రోజుల్లో ఎనభై ఐదులో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన తర్వాత సిద్దిపేట మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ అవకాశం జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఇది నామినేటెడ్ పోస్ట్ అందులో రిజర్వేషన్ లేదు జనరల్గా ఏముంటుంది అంటే అక్కడ ఉండే ఒక పెద్ద సామాజిక వర్గం ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని ఇచ్చి సంతృష్టపరిచే ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ కేసీఆర్ గారు చేసింది ఏంటంటే ఆనాడు దానయ్య గారని వారి మిత్రుడు ఆయన కాలేజీలో ఆయనతో పాటు చదువుకున్న వ్యక్తి దళితుడు ఆయనని ఆ రోజు మొట్టమొదటి అవకాశం వస్తే సిద్దిపేటలో మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్గా అపాయింట్ చేసి ఎంతోమంది వ్యతిరేకించినా ఖచ్చితంగా దాని వెంబడి నిలబడి దానయ్య గారికి ఆనాడే అవకాశం కల్పించిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అంటే కేసీఆర్ గారు ఈరోజు చేసే పనులు ఈరోజు మాట్లాడే మాటలు నిన్న మొన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతను తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతనో ఆయన మదిలోంచి పుట్టుకొచ్చినవి కాదు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఆలోచనల సమాహారమే ఈరోజు రాష్ట్రం అంతా అమలవుతున్న వివిధ కార్యక్రమాలు అదే మీకు బాలమల్ గారు చెప్పే ప్రయత్నం కూడా చేసినారు వాట్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇస్ ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు నాడు ఆనాడు ఒక ఏడు గంటల పాటు ఎందుకంటే మీకు తెలుసు సర్వసాధారణంగా ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నాలు ఎవరైతే అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే ప్రజల్లో ఏదైనా సమస్య ఉంటే ధర్నా చౌక్ దగ్గర ధర్నా చేస్తారు కానీ మన రాష్ట్రంలో ఆనాడు పరిస్థితి ఎట్లా ఉండేదంటే ఎట్లా ఉండింది అంటే రెండు వేల పదమూడులో పన్నెండులో కరెంటు లేక కరెంటు కటకటతో ఇబ్బంది పడి కేవలం సామాన్యులు కాదు పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా చేసే దుస్థితి ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేది కరెంటు ఇవ్వండి కావాలంటే ఎక్కువ రేటు పెట్టండి మేము ఫ్యాక్టరీ నడుపుకోలేకపోతున్నాం అని చెప్పి ఆనాడు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర పోయి ధర్నా చేసే దుస్థితి అందుకే సీఎం గారు ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన రెండు వారాల లోపల అనుకుంటాం ఐటీసీ కాకతీయాలో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు సిఐఐ ఫిక్కీ ఇంకా ఇతర సంస్థలు వాటితో పాటు డిక్కీ నుంచి నర్ర రవికుమార్ గారు మీ బృందం కూడా అందులో
ఎక్కువ విన్నరు తక్కువ మాట్లాడినరు అందరితో మాట్లాడించి అంటే ఏం కావాలి ఏమైతే మన రాష్ట్రం పారిశ్రామికంగా ముంగటి పోతుంది పరిశ్రమ పారిశ్రామిక రంగం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకిప్పుడు దేశం కానీ ప్రపంచం కానీ రాష్ట్రం కానీ ఏది చూసుకున్నా ఏ నాయకుడికైనా అమెరికాను నడిపే జో బైడెన్ కావచ్చు భారతదేశాన్ని నడిపే నరేంద్ర మోడీ కావచ్చు లేదా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నడుపుతున్న కేసీఆర్ గారికి కావచ్చు అందరి ముందున్న పె అతిపెద్ద సవాల్ ఏంటిది అంటే ఉపాధి కల్పన నిరుద్యోగం ఎందుకంటే లక్షల సంఖ్యలో ప్రతి సంవత్సరం పిల్లలు చదువుకొని గ్రాడ్యుయేట్లు అవుతున్నారు ఇంజనీర్లు అవుతున్నారు డాక్టర్లు అవుతున్నారు చదువుకొని విద్యావంతులు అవుతున్నారు వారి విద్యకి వారి అర్హతకు తగ్గ విధంగా ఉపాధి కల్పించడము అంటే ప్రతి ప్రభుత్వానికి అది పెద్ద సవాల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ సో వై డూ గవర్నమెంట్స్ ఇన్వైట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎందుకు మేము దావోస్ పోతాము ఎందుకు వేరే దేశాలు పోతాము పోయి వాళ్ళందరినీ కలిసి బతిలాడి ఎందుకు వారిని ఇక్కడ తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తామంటే ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వ రంగంలో ఉద్యోగ కల్పన అనేది పరిమితంగానే జరుగుతుంది ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉందనుకోండి తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఖాళీలన్నింటినీ భర్తీ చేసే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేస్తోంది చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ కొంత రిటైర్మెంట్ అయితే ఆ రిటైర్మెంట్లోకి మళ్ళీ కొత్తగా వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుంటాం కొత్త పిల్లల్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటాం కానీ ఎంత ఉంటుంది అది పరిమితంగా ఉంటుంది జనాభాలో రెండో మూడో పర్సెంట్ మాత్రమే ఉత్తీర్ణులైన వాళ్ళలో రెండు మూడు నాలుగు పర్సెంట్ మంది మాత్రమే అందులో అబ్జర్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మరి మిగతా వాళ్ళ సంగతి ఏంటి మిగతా చదువుకున్న పిల్లల సంగతి ఏంటి అంటే దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ అవెన్యూస్ వన్ తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడే విధంగా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి అమలు చేయడం లేదా రెండోది నేను ఉద్యోగాన్ని ఇతరుల దగ్గర చేయడం కాదు నేనే పది మందికి ఉద్యోగాన్ని కల్పిస్తా అనే స్థాయికి ఆలోచించి అవకాశాలు ఎక్కడున్నాయి వెతుక్కొని అందులో భాగంగా ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ లేదా దేశంలోని ఇతర రంగాల నుంచి వచ్చే పెట్టుబడిని కానీ వాటికి అనుబంధంగా ఏర్పాటు చేయాల్సిన పరిశ్రమలు కానీ వాటిని గుర్తించి వాటిల్లో అవకాశాలు అందిపుచ్చుకొని ముందుకు పోవడమే మన ముందున్న మార్గం అందులో భాగంగా ఈరోజు డిక్కీలోని ఫెసిలిటేషన్ కౌన్సిల్ కూడా చేసేది ఏంటిది నేను కింద పోయినప్పుడు కింద ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అదే అడుగుతూ ఉంటాయి ఆఫీస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉంటారు ఎవరు వస్తారు ఏం చేస్తారంటే రవికుమార్ గారు చెప్పినారు అన్న ఇక్కడ ఫుల్ టైం స్టాఫ్ పన్నెండు మంది ఉంటాము అరుణ గారు చెప్పారు పన్నెండు మంది ఉంటాము ఎవరైనా వచ్చి మాకు ఫలానా చేయాలనింది అంటే వారికి అన్ని రకాల సపోర్ట్ బయటికి ఎక్కడ పోయే అవసరం లేకుండా బిజినెస్ ప్లాన్ తయారీ నుంచి బ్యాంకుకు రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసే దాని నుంచి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ నుంచి ప్రతి విషయంలో మేము గైడెన్స్ ఇస్తాం హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇస్తాం ఇచ్చి వాళ్ళని ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా స్థిరపడడానికి ఎదగడానికి అన్ని రకాల వసతులు మేమే కల్పిస్తున్నామని చెప్పినప్పుడు చాలా గర్వంగా అనిపించింది చాలా సంతోషంగా అనిపించింది ఐ కాంప్లిమెంట్ ద దళిత్ ఇండస్ట్రియల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఐ అప్లాడ్ ద ఆంటర్ప్రినర్స్ ద అప్లాడ్ ద ఆఫీస్ బేరర్స్ మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్లో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కానీ వాటిని అందిపుచ్చుకునే తెలివితేటలు వాటిని అందిపుచ్చుకునే చాతుర్యం వాటిని పసిగట్టి వాటిని మనం యూటిలైజ్ చేసుకునే తెలివితేటలు కూడా మనం రావాలి అంటే కొంతమందికి తెలియపోవచ్చు అందులో భాగంగానే డిక్కీ లాంటి సంస్థలు మీకు హెల్ప్ చేస్తాయి కాబట్టి దయచేసి ఈ ఫెసిలిటీని అందరూ కూడా వాడుకోవాలని ముందుగా హృదయపూర్వకంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆ ఏడు గంటల సమావేశం ముఖ్యమంత్రి గారితో జరిగిన తర్వాత ఒకటి టీఎస్ ఐపాస్ వచ్చింది టీఎస్ ఐపాస్ ద్వారా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటే మీరు ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలనుకుంటే తెలంగాణలో అసలు మీకు గవర్నమెంట్ పర్మిషనే అవసరం లేదు మీకు ఒక జాగా ఉందనుకోండి మీకు ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టరీకి ల్యాండ్ ఉందనుకోండి మీకు ఏ మున్సిపాలిటీ పర్మిషన్ అవసరం లేదు మీకు గ్రామ పంచాయతీ పర్మిషన్ అవసరం లేదు మీకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పర్మిషన్ కూడా అవసరం లేదు వాట్ వీ హెవ్ డన్ ఇస్ వీ హెవ్ కన్ఫర్డ్ అపాన్ యూ రైట్ టు సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ అంటే నేను ప్రభుత్వం పెట్టిన నిబంధనల్ని ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇస్తున్న సౌలత్ని నేను సవ్యంగా వాడుకుంటాను యాజ్ అ లా అబైడింగ్ సిటిజన్ చట్టాన్ని గౌరవించే పౌరుడిగా పౌరురాలిగా ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే నా ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం చేస్తున్నాను అని స్వీయ ధృవీకరణ మీరే ఇచ్చుకునే విధంగా తెచ్చిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లయితే ఉన్నదో విద్యా చట్టం విద్యా హక్కు చట్టం రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లయితే ఉందో సమాచార హక్కు చట్టం ఎగ్జాక్ట్లీ అదే పద్ధతుల్లో తెలంగాణ తెచ్చింది రైట్ టు సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ అండ్ ఇన్వెస్టర్ షుడ్ నాట్ రన్ అరౌండ్ ఆఫీసెస్ అండ్ ఇన్వెస్టర్ షుడ్ నాట్ బి డూయింగ్ ద రౌండ్స్ ఆఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ సెక్రటరీ 